Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Javier Espinosa. Acaba de votar Marco Enrique Sominami después de una fila eterna. Javier, buenas tardes. Yo sé que... ¿Es él quien va en contra yo sé, de yo sé que lo... Hola, ¿cómo estás? Sí, está hablando. Está ahora Marco Enrique Sominami después de dos horas al fin pudo tragar. Vamos a que una extremista derecha gane. Yo creo que los bancos y la AFP no controlan el país. Por mucho que algunos diarios, algunos medios quisieron manipular, invisibilizando, que hoy día mismo los diarios no nos consideraron. Yo llamo al país, no se deje manipular, no se dejen atrapar. Aquí detrás no están los extremos, están los bancos y la AFP que quieren que lleguen dos a la segunda vuelta, dos extremos. Y yo creo lo contrario, pero no me corresponde ahora polemizar, puede ser un punto de prensa. Ahí estaba Marco Enrique Sominame, que se va acercando hacia el micrófono que ha instalado para hacer un punto de prensa. Él estuvo dos horas en la fila esperando para poder votar. Muchísimo, muchísimo rato. Pero finalmente lo hizo, concretó entonces que había su equipo que era que iba a hacer la fila completa para poder sufragar en una jornada que además ha sido violenta, le vamos a preguntar por eso. Marco, ¿cómo está? Marco, dos horas para votar. Sí, primero, gracias. Primero, gracias a la prensa, que también tuvo que esperar a ustedes, camarógrafos, periodistas. Gracias a los vecinos y vecinas también, que, que tuvimos este dilema. Nos decía, de buena fe, carabinero, le hacemos saltarse la fila, pero de buena fe, y entonces había que elegir entre dos cosas. Y elegí la fila. Y eso significó molestias y lo sé. Lo sé, pero ¿sabes? La democracia, para que funcione, se requiere dificultad también. Las cosas son difíciles. El marzo de 2022 va a ser mucho más difícil que estas dos horas de espera. Va a haber inflación, déficit fiscal. Y se requiere entonces eh, un gobierno preparado para aguas turbulentas. Entonces, simplemente decirle al país que he votado. He votado por un nuevo Chile. He votado porque creo que Chile necesita un cambio. Y he llamado a que la gente vote por quien crea. Sí, digo y repito. Los bancos que hoy domingo están cerrados ganan 6 mil millones de pesos con su plata. Las AFP que hoy día están cerradas ganan mil millones de pesos con su plata. Ustedes pagan el gas multiplicado por 3 porque el IPIGAS, Abastido y Gasco les roban. Les roban porque NAP vende el gas a 8 mil pesos. Esa es la pregunta, compatriotas. O seguimos igual, o nos vamos con los extremos, o construimos una fuerza confiable de cambio. Yo llamo al país a votar. A los jóvenes me lo preguntaban antes, respondo inmediatamente. La política se les mete en la cama. Decide qué pueden fumar. Deciden cuánto valen las universidades. Joven de Chile, joven, es de ustedes esta elección. Y mujeres, ustedes son las más abusadas, las más maltratadas, las más mal pagadas. A igual función ganan menos. Mujeres de Chile, por favor, hoy se trata de ti. Anda a votar, porque es de ti que se trata esta elección. Marco, a propósito de dificultades, que tú lo mencionabas recién, hubo dificultades también en esta votación, eh, puntualmente con miembros de tu equipo y también con integrantes de un equipo de, de prensa. ¿Cómo se explica esta situación pensando en que también hubo acusaciones en contra de miembros de tu equipo, pero también hubo un miembro de tu equipo que fue agredido? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo esto? Ustedes son los mejores testigos, pues. Caminamos juntos hasta que llegó... Ustedes me desmintieron los periodistas están acá. Hasta que llegó un camarógrafo y un equipo que le pegó una cámara a alguien. Son los hechos. Ustedes son los mejores testigos. Ahora hacia adelante. Esto desmoviliza a la gente. Eh, Ignacio está en la comisaría, está haciendo la denuncia, le están revisando las heridas, ahí están las imágenes, punto. Todo lo demás es una polémica a la que me quieran arrastrar, no voy a entrar. Como presidente de Chile, lo que se necesita siempre es temple, templanza. Eh, y a eso llamo, que la gente vote por quien quiera. Esa polémica es una polémica que están las imágenes y ustedes, esta vez, ustedes, estos periodistas de Chile, son los testigos, que me desmienta uno de ustedes, si no hubo un golpe de un camarógrafo. Eso sabemos. Y yo, mi respeto a los camarógrafos, soy director, sé lo que es cargar una cámara con 30 grados de calor. Pero no las cámaras se usan para grabar, no para golpear. Y eso lo saben que ustedes. ¿Qué situación se podría haber evitado en la medida de que tú hubieses ingresado directamente a votar? Porque entendemos que preferiste hacer la fila con todo este calor, igual que toda la gente, los votantes. Más o menos, porque fíjese que íbamos súper bien con usted hasta que he llegado ese medio, pues, desmientan usted, íbamos caminando tranquilos, sí. me iban preguntando, íbamos conversando, sí. y así fue, pues. Entonces, bueno, pero ¿sabe? Ese fue el dilema y eso es ser presidente. Eso es pre a veces presidente no es entre lo bueno y lo malo, es entre lo malo y lo muy malo. Y habían dos posibilidades. O me saltaba la fila y habría habido un gran enojo porque uno se salta la fila. O hacía la fila, que es lo que me parece lo correcto, junto a todas y todos los chilenos. Yo quiero un Chile justo, un Chile más grande, yo no quiero más confrontación, quiero diálogo y llamo a la calma, a la serenidad del pueblo de Chile que es sabio. No se dejen manipular. Hoy los diarios, algunos medios de comunicación invisibilizaron candidatura, entre otros la mía. Me costó mucho inscribirme porque ya sabemos de operadores políticos que intentaron que yo no estuviera. Logré estar aquí contra viento y marea porque soy un perseverante y hoy día efectivamente fueron, no sé cuánto, ustedes calcularon dos horas, no sé, de espera. Sí, pero créanme que en marzo 
como presidente será mucho más difícil terminar con las AFP. ¿Algún informativo para Teletricetarte, consultarle con respecto a esta situación? ¿Van a tomar las medidas judiciales, alguna denuncia, algo? Sabemos que eh, su vocero está en la comisaría, ¿qué es lo que va a ocurrir? Está en la comisaría, entiendo, está constatando lesiones, efectivamente eso tendrá las consecuencias que corresponda. Mire, yo trabajé con algunos de estos camarógrafos alguna vez quizás, o con la Karen, ¿no? Algunos de ustedes, todos sabemos que las cámaras son para grabar. ¿Candidato? No se usan como arma. Eso es lo que pasó, pero no... no yo invito un poco lo que pasó con el Frente Amplio con la corrupción ayer y lo que pasó con Sichel, no sé qué, es puro enredo la gente está cansada y sabe que eso desmoviliza son las 13.35 tengo que llevar a mi madre a votar, está mi suegra la gente quiere ir a votar ahí me da la impresión una gran participación yo por qué no le proponemos al país calma yo me gusta abrir los brazos para dar señal de, de amplitud se me ve siempre un estómago enorme pero tiene que ver con mi cariño por Chile con todas mis cicatrices, con todas mis canas por favor, solo una petición Voten, voten, que se nos va una buena parte, eh, se nos va una buena parte de esto. Estamos a esto, a esto de una democracia económica, a esto de la justicia y también es, estamos a esto de que los dos extremos lleguen al poder y eso va a ser, créanme, en marzo de 2022 un desastre. Declaraciones de Marco Enrique Sominami, entonces después de su votación, dos horas estuvo haciendo la fila, algo similar eh, le ocurrió a Eduardo Artés, también más de una hora en Maipú, hemos visto que es la tónica de esta jornada, han sido extensas filas en distintos puntos, no solo de la región metropolitana, sino que del país en general. Así es, una altísima participación es lo que se está destacando, incluso ya las autoridades hablan de que el vocero de gobierno ha dicho los reportes que tenemos es que ha habido una muy buena participación, así que eh, Esperemos que esto sea la tónica en todo el país, no solamente aquí en la región metropolitana, pero es lo que nos reportan desde muchísimas ciudades y regiones también de todo nuestro territorio. Vamos a seguir revisando todo lo que ha ocurrido porque esta jornada está marcada por el calor, por las aglomeraciones, eh, por los cambios que ha habido para muchas personas donde eh, se abrieron otros locales de votación precisamente para evitar aglomeraciones como esta, pero eh, claro, se han producido eh, de todas maneras, sobre todo por la confusión, hay nuevos locales y la gente no tiene muy claro eh, cómo, cómo es. Bueno, ojalá que... Eh, Marco dijo que iba a votar con su suegra, con su mamá. Ojalá que no se repita la misma confusión que, que se generó ahora. Bueno, eso le permite también eh, no. estar eh, en, en, en distintos lugares. Pero bueno.